ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಹದಿನಾರು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪೇಪರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವುದೆಂದು ಮೊದಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುರಿತು ಚೀನಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರವರೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದೆ ಏಷ್ಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ಈ ವಿಷಯದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ವೈವಿಧ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೇಳಬಹುದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏಷ್ಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಏಷ್ಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಗಟು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಶೇಕಡವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಿಳಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಳತೆಗೋಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಗಟು ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದ ಯಾವುದರ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಧಾರಣೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಧಾರಣೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸಗಟು ಧಾರಣೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಯಾವ ಅಳತೆಗೊಳ್ಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಗಟು ಧಾರಣೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸದ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಇದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂದ್ಯದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರೆಫರಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂತರ ಮೂರು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಹಿಳಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ರೆಫರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದು ಭಾರತದ ಮೂಲದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ದಿನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇ ಹದಿನಾರನ್ನ ಮೇ ಹದಿನಾರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಬೆಳಕಿನ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಥಿಯೋಂಡರ್ ಮೈನ್ ಮೈಮನ್ ಅವರ ಲೇಸರ್ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೇ ಹದಿನಾರನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಥಿಯೋ ಥಿಯೋಂಡರ್ ಮೈಮನ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ಅವರು ಸಂಶೋಧಿತ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಲೇಸರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಐ ಟಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅವರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐ ಟಿ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಿ ಸಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಸಂಜೀವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವೈಸಿ ದೇವೇಶ್ವರ್ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅವರು ಕಾನಾಪುರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ ಐ ಟಿ ಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯರೇ ಇದು ಹದಿನಾರು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ಪೇಪರ್ ಅನಲಿಸ್ ಆಗ